वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी नोट या चैनलमें तुम सर्व स्वागत है मित्रों आज के वीडियो आज के वीडियो में आप प्राचीन भारत कालखंडा महत्वपूर्ण अ पन्ना प्रश्न संच बगा पन्ना जवर जवर प्रश्न है जी उत्तर है बगा खूब महत्व के प्रश्न है अपन एकदम जे रेयर क्वेश्चन है ती घे हा वीडियो तुम्हें नक्की फायदेशी ठरना है और पूर्ण प्राचीन भारत का हो रहा है रिविजन जवर जवर पूर्ण होना है तो मित्रों चलो अपने वीडियो सुरू करू बगा पहला प्रश्न है सिंधु संस्कृति ये रस्ते कशे होते ते कशे होते चौकोनी आनी सरल मार्ग ने होते नंतर हड़प्पा मोहन जोदोड़ा हि शहर को प्रमुख नदी काटी वसली होती हे को रावी नदी काटी होती सिंधु घाटी संस्कृति ये भाषा को होती ती भाषा होती चित्रलिपी पी सद्या वाचन कर नहीं ती का सद्या अज्ञात है बिना दुर्ग आना एकमेव शहर को होते चंदोहड़ मन होता बगा दुर्ग मे कि क्वेश्चन पहा मोहन जोदोड़ो मधी सर्वत मोटे भवन को होते तो तुम्हारा महत धान्यगार का होता मोट धान्य क्वार्टर सर्वत मोटा तो सर्वतान मोट भवन अनतर मोटे स्नानागर अपन मन तो ग्रेट बात बगा एक कुटे आड़े तो कुछ आड़े मोहन जादर कि मोहन जोदोड़ो मन तो अपन तीन ती आड़े होते बौद्ध का अर्थ का का है ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्धा ने प्रथम प्रवचन कोठे दिले होते कोठे दिले होते सारनाथ बौद्धांचे पवित्र ग्रंथाचे नाव काय त्रिपिटक म्हणते त्यांना बुद्धांची किंवा बुद्धांचा मृत्यू कधी झाला होता इसवी सन पूर्व चारशे त्र्याऐंशी मध्ये झाला होता महावीर कोण होते हे महावीर जैनचे जैन धर्म आहे बघा त्यांचे चोवीसावे तीर्थकार होते भारतात जैन धर्माचे संस्थापक कोण आहेत तो को महावीर जैन ये हैं तोरव क्वेश्चन पहा सॉरी चौदावा क्वेश्चन पार जाए तेरा नहीं गाँव ना बगा चौदावा दक्षिण भारत में जैन प्रमुख केन्द्र कुठे है तो कुठे है श्रवण बेलगोड़ा कर्नाटक ये पुनः एक का दक्षिण भारत में जैन प्रमुख केन्द्र कुठे है तो कुछ है श्रवण बेलगोड़ा भारत में कोते राज्य होते जैसे प्रथम हाथी का वपर किया होता को राज्य ने वपर किया होता मगध सिकंदरा कि अलेक्जांडर मन तो अपन तो ये शिक्षका नाव का होते ते होते अरस्तु अलेक्जांडर कि सिकंदर व पोरस हम लड़ाई कुठे जाती तो कुछ जाती है सॉरी हाइडेस फ्रीज मधे कि जेलम के तटा जाती होती यऊदी हे धार्मिक पटल हैं नाव का पुस्तकाच नाव का मुसा सहिता युनानी यांना भारताबाहेर कुणी पाठवले चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार यांच्या काळात अशांती कोठे होती जे चंद्रगुप्त यांचा मुलगा आहे बघा बिंदुसार तर याच्या काळात अशांती कोठे होती बि हां बिंदुसार तर याच्या काळात अशांती कोठे होती तक्षशिला येते होती बिंदुसार आणि बिंबिसार यामध्ये जरा कन्फ्युजन होऊ नका तेव्हा बिंदुसार हा चंद्रगुप्त मौर्याचा यांचा मुलगा होता एकविसावा क्वेश्चन पहा इंडिका हे पुस्तक कोणी लिहिले मेगस थीस यांनी लिहिले नंतर मौर्य दरबारात युनानी दूत कोण होता किंवा कोण होते ते मेगस थीस होते ज्यांनी इंडिका हा ग्रंथ लिहिला आहे भारताच्या प्रशासनावर नंतर तेवीसावा क्वेश्चन पहा अशोकाच्या जीवनावरील कलिंगचा प्रभाव कोणत्या शिलेलेखातून मिळतो कलिंगचा प्रभाव कोणत्या शिलेलेखातून मिळतो अशोकाच्या तर तेरावा शिलेलेख याच्यामध्ये कलिंग विजयाची घटना प्रस्तुत केली अशोकाचे शिलालेख हे कोणत्या लिपीतून लिहिले होते तर कोणी होते ब्राह्मी लिपीत आणि एक महत्त्वाचं म्हणजे प्रथम शासक होता ज्याने शिल्लेख लिहिले त्याच्यावर संदेश कोरलेले असायचे नंतर पंचवीसावा क्वेश्चन पहा चरक हे कोणाच्या रा येथे राज्य चिकित्सक म्हणून काम करीत होते महर्षी चरक म्हणतो आपण ते कोणाचे येथे राज्य चिकित्सक होते सम्राट कनिक्षा येथे कोणत्या शासकाला शिलालेखाचा जनक म्हणतात कोणाला सम्राट अशोकला कुशाण वंश या वंशातील प्रमुख शासकाचे नाव काय कनिक्ष सम्राट कनिक्ष मी तुम्हाला सांगितलं कुशाण मधला जे चैन सॉरी जे चिनी होते आणि इंडियन होते नंतर बघा अठ्ठावीसावा क्वेश्चन जैन साहित्याला काय म्हणतात तर काय म्हणतात अंग म्हणतात त्याच्यात महत्त्वाचं पुस्तक म्हणजे अंगुत्तर निकाय तुम्हाला माहीत असन कनिष्काच्या काळात प्रमुख साहित्यकार कोण होते अश्वघोष व नागार्जुन 
ती सावक क्वेश्चन पहा मोहरोलीमध्ये जो गंजरहित लोहस्तंभ आहे ते कोणी स्थापन केलं आहे हा गुप्त शासकांच्या काळात निर्माण झाला आहे भारतीय संस्कृतीचे स्वर्णयुग कोणत्या कालखंडात म्हणतात ते कोणत्या गुप्त कालखंडात मेघदूत यांचे लेखन कुणी केले आहे ते कालिदासाने लेखन केले आहे मेघदूत या पुस्तकाचे लेखन कुणी केले कालिदासने केले ते तिसरा क्वेश्चन पहा कोणाच्या कालखंडात अजिंठा गुफा निर्माण झाल्या कोणाच्या ते गुप्त काळात निर्माण झाल्या अधिकांश चोल मंदिरे चोल खाली बघ दक्षिण प्रांतात तमिळनाडू या ठिकाणी काय होते चोल राज्य होतं तर ते चोल मंदिरे कोणाला समर्पित आहेत किंवा चोल राजांनी अधिकांश मंदिरे कोणत्या देवतेला समर्पित तयार केलेली आहेत तर कोणत्या शिव देवतावर एलोरा गुफा जे अजिंठा आणि एलोरा आहे बघा औरंगाबाद येथे तर त्यामध्ये एलोरा गुफामध्ये कैलाशनाथ मंदिर कोणी बनवले होते तर कोणी कृष्ण पैला यांनी बनवले होते नंतर छत्तीसावं क्वेश्चन चोल राजांचे शासन कोठे होते तर तमिळनाडूमध्ये होते मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं त्यानंतर बघा सदतीसावं क्वेश्चन हर्षरचित लेखन कुणी केलेले आहे ते बाणाभट्टांनी लिहिले माहीत असेल अडीतसावा क्वेश्चन पहा खजराव मंदिराचे निर्माण कुणी केले आहे हे कोणी राजपूत राजांनी जे चंदेल शासक होते बघा तर त्यांनी निर्माण केले आहे मिहीर बोच हे राजपुतांच्या कोणत्या वंशाचे किंवा कोणत्या वंशाशी संबंधित आहे पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का मिहीर बोच हे राजपुतांच्या कोणत्या वंशाशी संबंधित आहे कोणत्या प्रतिहार वंश हेनसांग कोणाच्या कालखंडात भारतात आला तर राजा हर्षवर्धन यांच्या काळात आला भारताचे न सॉरी भारताचे नालंदा विश्वविद्यालय कोणत्या राज्यात स्थित आहे तर बी आर राज्यामध्ये आहे नालंदा विश्वविद्यालय कुठे आहे बी आरमध्ये आहे तक्षशिला माहीत असेल तुम्हाला ते उत्तर आहे कोणार्क मंदिर कोणत्या देवाला समर्पित आहे तर सूर्यदेवतेला समर्पित आहे सांचीचे महान स्तूप कुठे आहे ते स्तूप महत्त्वाचं म्हणजे सांचीचं स्तूप जे मध्य प्रदेश येथे आहे नालंदा विश्वविद्यालयाला नष्ट करणारा पहिला मुस्लिम आक्रमणकारी कोण होता मोहम्मद बिन बक्तियार खिलजी होता ज्यांनी नालंदा विश्वविद्यालय तोडलं केली पुस्तकं जाळून टाकली आणि जवळजवळ संपूर्ण युनिव्हर्सिटी जाळली होती त्यावेळी जिथे बाहेरच्या देशातून लोक त्या काळी दीड हजार वर्षापूर्वी काय होते शिकण्यासाठी येत होते पंचेचाळीसावा क्वेश्चन पहा प्रतिहार वंश राजपूत प्रतिहार वंश महान राजा कोण होता म्हणजे प्रतिहार जे राजपूत वंशाचे एक प्रकार होता राजपूत राजे होते बघा विविध ठिकाणी त्याच्यातला एक प्रतिहार वंश या या प्रतिहार वंशमधील महान राजा कोण होता तर राजा भोज किंवा मीर भोज म्हणतात बघा तो होता वराह मीर कोण होता हा खोखोल विद्या जाणणार कार होता किंवा ॲस्ट्रॉलॉजी किंवा ॲस्ट्रॉनॉमिस्ट त्या काळी होता सिंधवर आक्रमण करणारा प्रथम अरब सेनापतीचे नाव सांगा सिंधवर आक्रमण करणारा प्रथम अरब सेनापतीचे नाव सांगा मोहम्मद बिन कासिम पृथ्वीराज चव्हाण जे राजपूत म्हणतो आपण पृथ्वीराज चव्हाण राजपूत घराणे होतं बघा व मोहम्मद घोरी सोबत किंवा पृथ्वीराज चव्हाण मोहम्मद घोरी सोबत कोणत्या युद्धात हारला तो कोणतं होतं तारायण दुसरं युद्ध जे एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये होतं आणि तारायणचं पहिलं युद्ध कधी झालं तर होते पहिलं युद्ध एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये त्यावेळी पृथ्वीराज जिंकला होता यावर असं आपण काय केलं आहे मध्ययुगनातलं बघा व्हिडिओ आपण बनवलेले आहेत तर तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन चेक करू शकता की मेडिवल हिस्ट्रीचे जे टॉपिक आपण लेक्चर घेते त्यामध्ये तुम्हाला ते क्लिअर होऊन जाईल मेडिवल हिस्ट्री त्यानंतर बघा एकोणपन्नासावा क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत काळात किंवा दिल्ली सल्तनत कालखंड कधी सुरू झालं तर बाराशे सहामध्ये प्रथम कुतुबुद्दीन ए बघ बाराशे सहा का डेट आहे कारण बाराशे सहाला मोहम्मद घोरीचा मृत्यू झाला होता आणि मोहम्मद घोरीने ज्याला भारतात एक आपलं काय म्हणतो भारतात जे सांभाळायला दिलं होतं प्रशासन त्यावेळी दिल्लीचं ते ते होतं कोण कुतुबुद्दीन ए बघ आणि कुतुबुद्दीन ए बघ हा मोहम्मद घोरीचा दास होता ज्यावेळी वारल्या मोहम्मद घोरी वारला त्यानंतर तुर्क सेना जे सेनापती होते किंवा तुर्क मंडळी होती यांनी काय केलं यालाच सुलतान घोषित केलं 
व त्यानुसार बाराशे सहापासून दिल्ली सल्तनत सुरू झाली दिल्ली सल्तनत ही गुलाम वंश सुद्धा मानली जाते सुरुवातीचे आपण दिल्ली सल्तनतवर व्हिडिओ चांगले बनवले त्यामुळे तुम्ही ते मध्ययुगीन भारता जे लेक्चर घेतलेलं आपण मध्ययुगीन भारत यावर तुम्ही ते चेक करा नंतर शेवटचा क्वेश्चन बघा कुतुब मिनार हे कोणत्या शासकांनी पूर्ण केले आहे तर इल्तुमुशने काय केलं आहे इल्तुमिश यांनी पूर्ण केले बघा इल्तुमिश तुम्हाला माहीत असेल जो कुतुबुद्दीन ए बघनंतर जो राजा झाला आरामशाला ठेवलं नाही तर दुर्ग मंडळीने काय केलं त्याचा जो जावाई होता त्याला इल्तुमिशला काय केलं किंवा त्याला सत्ता दिली जो कुतुबुद्दीन ए बघचा जावाई होता तर असे आपण पन्नास क्वेश्चन बहिले त्यातले महत्त्वाचे पुन्हा एकदा आपण रिव्हिजन मारू जेणेकरून पुन्हा क्लिअर होऊन जाईल बघा सिंधू संस्कृती याचे रस्ते कसे होते चौकाने आणि सरळ ते कुठे बसली होती रावी नदी काटे ती तिथली भाषा काय अजून चित्रलिपी होती ती सध्या काय वाचन करण्यात आली नाही आणि तेथे ग्रेट बाथ सुद्धा आढळलं होतं मोहन जादरो येते आणि जे मोठं भवन होतं त्याला काय म्हणत होते धान्यगार म्हणत होते नंतर बौद्ध कालखंड बौद्धाचा अर्थ होता ज्ञान प्राप्ती त्यांनी जे प्रवचन दिलं प्रथम ते सारनाथ इथे दिले आणि बौद्धांच्या ग्रंथाचं नाव काय आहे त्रिपिटक बुद्धांचा मृत्यू झाला चारशे त्र्याऐंशी इसवी सन पूर्व व महावीर सुद्धा त्याच कालखंडात होते जे चोवीसावे तीर्थकार होते जे महावीर वर्धमाना महावीर म्हणतो आपण तर त्यांनी काय याला भारतात जैन धर्माचे संस्थापक मानतात त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे जे जैन धर्माचे होते बघा त्यामध्ये शेवटच्या काळामध्ये जे जैन धर्म स्वीकारला ते कोण होते चंद्रगुप्त मौर्य यांनी सॉरी बिंदुसारने काय झालं शेवटच्या काळामध्ये शेवटच्या काळामध्ये जैन धर्म स्वीकारला आणि दक्षिण भारतातील प्रमुख केंद्र कुठे आहे श्रवण बेळगोळा कर्नाटक येते ज्यावेळी दुष्काळ मोठा पडला होता त्यावेळी काय झालं अनेक जैन तीर्थकार काय झाले होते दक्षिणेला दोन याचे महान हिन्यांमधून विभागले होते बघा तर ते खाली येऊन राहिले होते त्यावेळी ते त्याच ठिकाणी राहिले जिथे श्रवण बेळगोळा येते राहिले होते आणि येथेच काय झालं जे बिंबिसार होता बिंदुसार सॉरी हा येथेच येऊन राहिला होता त्यानंतर जे मोठे सम्राट होते किंवा जे मोठं सहा त्यावेळी बघा सोळा महाजनपद होते त्यामध्ये सर्वात मोठं मगध होतं आणि मगध याच राज्याने काय प्रथम हत्तीचा वापर केला होता त्याच्यानंतर सिकंदर आणि जे चंद्रगुप्त मौर्याच्या गादी बघा ते एक युद्ध झालं होतं तर ते सिकंदर होता तर त्यांनी कोणाला म्हणजे त्याचे गुरुचं नाव काय होतं अरस्तू यांच्यामध्ये भरपूर लढाया झाल्या होत्या सिकंदर किंवा जे युनानी होतं त्यांना बाहेर कोणी हाकलून दिलं तर ते कोण दिलं बिंदुसार मोर यांनी तर तक्षशिला जी बिंदुसारच्या काळामध्ये अशांती पसरली होती बिंदुसार तुम्हाला माहिती आहे अशोकाचे वडील आणि चंद्रगुप्त मौर्याचे चंद्रगुप्त मौर्याचा मुलगा होता जे इंडिका हे पुस्तक जे मौर्याच्या कालखंडात लिहिलं गेलं ते मगेस्थीस होतं मौर्य दरबार जे युनानी दूध ठेवला होता तर मेगस्थीस हा होता ज्यांनी पुस्तक लिहिलं नंतर अशोकाचे शिलालेख कोणत्या भाषा होते ते ब्राह्मी लिपी अशोकाने शेवटच्या काळामध्ये जे कलिंग विजयानंतर बौद्ध धर्म स्वीकारला होता त्याच्या आधी हिंदू धर्म होता पण जे कलिंगचं युद्ध झालं बघा त्यामध्ये तर त्यांनी स्वतःला धर्म परिवर्त करून सर्वांना शांतीचा संदेश दिला होता त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे चरक चरक एकनिष्काच्या काळात होऊन गेलेला एक चांगला राजचिकित्सक होता कोणत्या शासकाला कॉरी कोणत्या शासकाला शिलालेखाचा जनक म्हणतात तर कोणाला सम्राट अशोकाला म्हणतात जैन साहित्य काय म्हणतात तर अंग म्हणून ओळखलं जातं कनिष्काच्या काळात प्रमुख साहित्यकार कोण होऊन गेले ते अश्वघोष व नागार्जुन होते त्यानंतर मेघदूतचे व कोणी लिहिले लेखन तर कोणी लिहिले कालिदासाने लिहिले कालिदासी नाटके म्हणून प्रसिद्ध सुद्धा आहेत कालिदासी नाटके तुम्हाला माहिती प्रसिद्ध चांगले आहेत कोणत्या कालखंडात अजिंठा गुरुफा निर्माण झाल्या तर कोणत्या हे गुप्त कालखंडात जवळजवळ एक हजार वर्षानंतर निर्माण झाले आहेत दुसऱ्या का तिसऱ्या शतकामध्ये निर्माण या झाले आहेत अधिकांश चोल मंदिरे कोणत्या देवाला समर्पित आहेत तर शिव मंदिरवाला समर्पित आहेत अजिंठा गोपा इथं हिंदू जैन आणि बौद्ध धर्माचे काय तिथं मंदिरे सापडतात एलोरा गोपामध्ये कैलाश मंदिर कोणी बनवलं आहे ते कृष्ण पहिला यांनी बनवला चोल शासकाचे शासन कोठे होते तामिळनाडू येथे होते नंतर चोल शासकांचा महत्वाचा देव म्हणजे शिव मीर बोज हे राजपुतांच्या कोणत्या वंशाशी संबित आहे तर प्रतिहार वंश कोणार्क मंदिर कोणत्या देवाला समर्पित आहे तर सूर्यदेवताला सांची स्तूप पुढे येतं मध्य प्रदेशमध्ये आहे नालंदा विश नालंदा विश्वविद्यालय याला नष्ट करणार पहिला मुस्लिम आक्रमणकारी कोण होता 
तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी म्हटलं जातं वारामीर कोण होता तर वारामीर एक ॲस्ट्रॉनॉट होता जो खगोलविद्या जाणकार चांगला होता सिंधवर आक्रमण करणारा प्रथम सफल अरब सेनापती नाव काय मोहम्मद बिन कासिम तुम्हाला माहिती आहे आपण याच्यावर व्हिडिओ चांगला बनवलेला आहे त्यामुळे तुम्ही मेडिवल हिस्ट्रीच्या त्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन ते व्हिडिओ चेक करा कारण मो जे मोहम्मद पैगंबर होते तर ते पाचशे ते सहाशे कालपर्यंत सहाशे एकतीसच्या आसपास सहाशे एकतीस आय थिंक मृत्यू झाला त्याच्या त्यानंतर ते मुस्लिम धर्म प्रवचनासाठी अनेक तुर्क मंडळींनी काय केलं पहिल्यांदा अरब व तुर्की मंडळी यांनी एक धर्म परिवर्तन केलं नाही तर जे पूर्ण प्रशासन आहे जे त्यांना सगळं मुस्लिम धर्म प्रवचन शिकवायचे तर ते संपूर्ण राज्य काय आहे मुस्लिम व्हायचं तर जे भारतात सफल झालं सिंधवर आक्रमण करून ते मोहम्मद बिन कासिम होता पृथ्वीराज चव्हाण मोहम्मद घोरी तुम्हाला माहिती पाहिला कोणाला मोहम्मद बिन कासिम आला नंतर मोहम्मद गजनवी जे गजनी प्रांतात होते त्यांनी अलबोरीनला सभोत आणलं होतं जो पुस्तक लिहिणारा व्यक्ता होता ज्यांनी खॉरिजम साम्राज्याला हारून काय केलं होतं यावेळी ते त्याला जिंकून घेतला होता त्याच्यानंतर महत्त्वाचं शासक म्हणजे मोहम्मद घोरी जे गजनीच्या शासकांना पलटून त्यांनी ते आपली सत्ता स्थापन केली होती हाच मोहम्मद घोरी ज्यांनी दिल्ली आक्रमण करून ते कुतुबुद्दीन ऐबकला ठेवलं होतं आणि कुतुबुद्दीन हा पहिला सुलतान दिल्लीचा ऐक आहे ज्यांनी प्रशासनाला किंवा गुलाम वंश आहे तिथून सुरुवात झाली आणि जे मोहम्मद घोरीनंतर पहिला शा झाला कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्लीचा कुतुबुद्दीन नंतर इलतुमुश हे तुम्हाला माहिती आहे नंतर रजिया नंतर बलबन अशी ते वंशावळी आहे तर इलतुमुश काय होता यांनी कुतुब मिनारचं निर्माण केलं होतं ॲक्च्युली ती सुरुवात याच्यापासून झाली होती कुतुबुद्दीन हे बघत काळात झाली होती त्याला कुतुबुद्दीन त्यावेळी पूर्ण काम नव्हतं झालं पहिलं आणि आय थिंक दुसरं झालं तिसऱ्याचं जे काम केलं पूर्ण ते इलतुमुशने केलं होतं तिसऱ्यांचं होतं इलतुमुशने केलं पूर्ण केलं होतं तर अशा प्रकारे आपला प्रश्न संच येथे संपला तर मित्रांनो तुम्हाला हा प्रश्न संच कसा वाटला तर नक्कीच कमेंट करून सांगा जर व्हिडिओ नक्की आवडला ना व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आपले दोन चॅनेल आहे एक एम पी सी नोट आणि एम पी सी एम सी क्यू म्हणून चॅनेल तर ते दोन्हीला सबस्क्राईब करा कारण आपण यावर अपडेटेड अशी माहिती टाकत असतो तर मित्रांनो थँक्यू तुम्ही आवडेल पाहिल्याबद्दल धन्यवाद तुमचे सर्वांचे आभार थँक्यू